நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை இருக்கும் புலவர் கந்தசாமி அவர்களே சிறப்பு முறையாக நிகழ்த்தி இருக்கும் கலியபெருமாள் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் ஆண்டோர்களே சான்றோர்களே அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கத்தை இந்த கம்பன் கொலை கலைக்கூடத்தில் இன்றைய சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக கம்ப ராமாயணத்தை பற்றி ஒரு சிறப்பு உரை நிகழ்த்துவதற்காக ஐயா கலிய பெருமாள் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த கம்பன் கலைக்கூடத்திற்கு புதியவர் அல்ல ஏற்கனவே கம்பன் கலைக்கூடத்தில் கம்ப ராமாயணத்தை பற்றி மிக சிறப்பாக ஒரு உரை நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என வரவேற்கிறோம் தலைமை ஏற்க இருக்கும் ஐயா கந்தசாமி அவர்களையும் கம்பன் கலைக்கூடத்தின் சார்பில் வருக வருகிறோம் நிகழ்ச்சிக்கு தொல்காப்பி பேரவையிலிருந்து புலவர் காளியப்பன் ஐயா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களையும் கம்பன் கலைக்கூடத்தின் புலவர் மாரப்பன் ஐயா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு இலக்கிய பேரவையிலிருந்து துணைத் தலைவர் ராஜேந்திரன் வந்திருக்கிறார் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவரையும் வருகவர்கள் வரவேற்கிறோம் இந்த கம்பன் கலைக்கூடத்தில் ஐயா வழக்கத்தில் சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவரையும் வருகவர்கள் வரவேற்கிறோம் மற்ற இந்த கம்பன் கலைக்கூடத்திற்கு தொடர்ந்து தங்கள் ஆதரவை வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் எல்லா பெருமக்களையும் கம்பன் கலைக்கூடத்தின் சார்பில் வரவேற்கிறோம் இந்த கம்பன் கலைக்கூடத்திலே திருமந்திரத்தை பற்றி நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்வது வழக்கம் அந்த வழக்கப்படி திருமந்திரத்தை பற்றி ஒரு சிறிய கருத்தை மட்டும் சொல்லி விடைபெறலாம் இருக்கிறேன் திருமந்திரம் பொதுவாக வாழ்க்கை முறையில் எப்படி ஆரோக்கியமாக வாழ்வது என்பதை பற்றி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க ஒரு பாடமாகவே இருக்கிறது ஆர்க்கும் இடமும் அவரவர் எண்ணமின் பார்த்திருந்தின் பழம்பொருள் போற்றன் வேட்டையுடையில் விரைந்தொல்லை முன்னமின் காக்கை கரைந்தனும் காலமணிமினே அப்படிங்கிற பாடல் தர்மம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் நடைமுறையில வாழ்க்கை முறையில் அது மிகப்பெரிய செயல் என்பதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் ஆர்க்கும் எல்லோருக்கும் தர்மம் செய்யுங்கள் அதுல வேறுபாடு காட்டாதீர்கள் இவன் பெரியவன் இவன் பணக்காரன் ஏழை இவனுக்கு தான் நான் செய்வேன் அப்படிங்கிறதா செய்யாதீங்க ஆர்க்கும் எல்லோருக்கும் கொடுங்கள் ஆர்க்கும் இடமில் அவர் இவர் என்ன உங்களுடைய எண்ணப்படி யாருக்கு நல்ல ஏழைகளுக்கோ பணக்காரன் வித்தியாசம் காட்டாமல் எல்லோருக்கும் தர்மம் செய்யுங்கள் தான் ஆர்க்கும் இடமில் அவர் இவர் என்ன பார்த்திருந்தின் பழம்பொருள் போற்றுங்கள் பார்த்திருந்தீங்க ஏன்னா விருந்துகள் யாராவது வராதுலான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க நிறைய கிராமங்களில் இன்றைக்கும் கூட கடைசி பஸ் வந்த பின்னாடி போன பின்னாடி தான் சாப்பாட்டில் தண்ணி ஊற்ற வழக்கம் வந்து இருக்கு ஏன்னா கடைசி பஸ்ல யாராவது வர்றவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு வழக்கம் இன்றைக்கும் இருக்கிறது பார்த்திருந்தின் பழம் பொருள் போட்டின் பழையதை சாப்பிட வேண்டாம் பழையதை சாப்பிடாதுன்னா பழைய எங்கு குறிப்பிடாது இன்றைக்கும் மருத்துவ உலகம் வலியுறுத்துறது பழைய சாப்பாடு சாப்பிடுங்க ஏன்னா முதல் நாள் சாப்பாடு சாப்பிட்றத தண்ணி ஊற்றி வச்சு காலையில் நீங்கள் அதில் வந்து கொஞ்சம் தயிரையும் வெங்காயத்தையும் போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ப்ரோபயோட்டிக் அப்படின்னு மருத்துவ சுகராமல் ரொம்ப நல்லா சொல்கிறார் அதை பற்றி மருத்துவர்களுக்கு தெரியும் அதை இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் தனியாக எப்படி செய்கிறார் அந்தளவுக்கு வந்துருச்சு அப்போ பழம்பொருள் போற்றமின் என்பது பழைய சாப்பாட்டில் தண்ணி ஊற்றி அதில் வந்து நீங்கள் தயிர் ஊற்றி வெங்காயம் போட்டு சாப்பிட்டா நல்லது ஏன் இந்த வெங்காயத்தை போட்டு ஏன்னா நம்முடைய பண்பாடு எப்படி எல்லாம் வாழ்க்கை முறையோடு ஒத்து போகிறது என்பதை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது நீங்க பழைய சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்பு குளிர்ச்சி அதை நீங்க சாப்பிடும்போது உடம்பு அப்படியே குழுவுன்னு எனக்கு வைத்து ஆனால் இந்த வெங்காயம் என்ன செய்யுமா அந்த குளிர்ச்சிய சமநிலைப்படுத்துவதற்காக கொஞ்சம் வெப்பத்தை கொடுக்குமா அப்போ பழைய சாதமும் வெங்காயமும் சேர்க்கும் போது நம்முடைய ஆரோக்கியம் சமநிலைப்படுகிறது அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு நமக்கு சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் இது பழம் பொருள் போற்றல் வேட்கையுடைய விரைந்துள்ள அவசர அவசரமா சாப்பிடாதீங்க 
மருத்துவமனையில் இருக்கிற அந்த நர்சுகள் வந்து இந்த தொப்பு கொடியை பாதுகாக்கணும் அதுக்கு நீங்க தயாரா கேட்கலாம் எது பாதுகாக்கணும் எவ்வளவு ஆகும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சொல்லலாம் நாளைக்கு தேதி இன்னைக்கு அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் கொடுத்தா நாங்கள் பாதுகாத்து வைப்போம் நாங்கள் எதுக்கு நீங்க பாதுகாத்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த தொப்பு கொடி இந்த குழந்தைக்கு பின்னால் குழந்தை பெரியவனாகும் போதோ பெரியவனாகும் போதோ ஏதாவது ஒரு கடுமையான நோய் ஏற்பட்டால் அந்த நோயை குணப்படுத்துவதற்கு இந்த தொப்பு கொடியை பயன்படுத்த முடியும் சொல்லி இன்றைக்கு மருத்துவம் அறிவியலும் பேசுகிறது இதை நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பண்பாட்டின் மூலம் தாழி ஐம்பதை தழுவு மாறுவீடு அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான பாடலோடு முடிச்சிருக்கேன் அணை துணை அந்தனர் அங்கி உள் அங்கி அணை துணை வைத்ததற்கு பொருளான இணை துணை ஆமத்து இயங்கும் பொழுது துணை அணை ஆயுதே பூரிதரி ஆவே ஒன்னும் இல்ல கணவனும் மனைவியும் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் என்றால் அதை விட வாழ்க்கை என்றது வாழ் அதை விட சிறப்பு எதுவுமே வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்வோம் வானொலியும் தெய்வத்தில் வைக்கிறோம் இங்க நல்லா இருக்கிறோம் எல்லாருமே தெய்வத்தில் தெய்வத்தில் துணையாக வைக்கப்படுவார்கள் அப்போ நல்ல இணை இருந்தால் அதை விட ஒரு சிறப்பு எதுவுமே இல்லை இது இங்க மட்டும் இல்லைங்க நாவுக்க சென்ற தேவாரத்திலே போனிலும் கண்ணி நானை பூந்துகள் ஆளும் பாடி வாழியம் போற்றி என்று ஏற்றி வட்டமிட்டாடா வருகிறேன் ஆணை வளவன் என்று ஐயாறு ஐயாறடைகின்ற போது கோழி வேடையாடும் கூடி குளிர்ந்து வருவதை கண்டேன் கண்டேன திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் நாவுக்கரசர் கைலாயத்துக்கு சிவபெருமான பார்க்க போறாரு சிவபெருமான் சொல்ற என்னை பார்த்து நீங்க வர வேண்டாம் நீ திருவாரூர் போ உனக்கு அங்க காட்சி தருகிறேன் அவ்வளவு தூரம் போய் திரும்பி வந்தார் திருவாரூர் வர்றாரு அங்க என்ன பார்க்கறாரா ஒரு கோழியும் சேவனும் போகிறது அதை பார்த்துட்டு பாடுறாரு கோழியும் சேவனும் இணை துணி அதுதான் ஒரு வாழ்க்கையில சிறந்த கணவனும் மனைவியும் போறாங்கன்னா நீங்க சிவபெருமானையும் பரமேஸ்வரன் பரமேஸ்வரி பரமேஸ்வரி வேற எதையும் தேட வேண்டாம் சாட்சால் அந்த கணவனும் மனைவியும் தான் பரமேஸ்வரனும் பரமேஸ்வரியும் சொல்லி நாவுக்கரசர் பாடுற அப்போ எவ்வளவு பெரிய சிறப்பை சிறந்த துணை மற்றும் துணைவிக்கும் இந்த நாடு கொடுத்திருக்கிறது என்பதை நாம் நம்புகிறோம் இந்த மாதிரி திருமந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை நாம் உள்வாங்கி அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்த கற்றுக்கொண்டால் வாழ்க்கை சுகமாகும் என்ற கருத்தை பதிவு செய்து வாய்ப்புக்கு நடிபராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி